Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen auf Ozean. Die Shifter 89. Und ich freue mich, erwähnen zu dürfen, dass es sehr, sehr viele neue Gesichter sind, die man hier in den Replays sieht. Und damit herzlich willkommen zu einem eingesendeten Replay einer Drake. Drake, ihr kennt es vielleicht oder vielleicht auch nicht. Ich habe sie persönlich selbst noch nicht, ist aber ein Stufe 9 oder der Stufe 9 britische Zerstörer. Ach, schwere Kreuzer, danke schön. Schwere Kreuzer, die es seit kurzem zu erspielen gibt. Ist noch nicht lange her, dass er freigeschalten worden ist. Der letzte Patch hat es gemacht. Ja, braucht ein bisschen mehr Zeit. Die Schweinchen liegen hoch im Wasser. Die haben dafür auch dicke Rohre. 234 mm hier 3x3 bei einem absurden Reload-Stock von 18 Sekunden. Absurd ist aber auch der Alpha HE 3850 und 5750 AB. Ja, geht auch höher, könnte absurder sein, aber wir sind ja hier schließlich nicht nur ein Big Cruiser mit 310 oder 305 mm, sondern wir sind hier bei einem schweren Kreuzer. Es ja, sind aber auch keine normalen handelsüblichen 203er, die man schnell vom Aldi um die Ecke besorgt, wenn einem die Munition ausgeht. Nein, das sind hier spezielle britische 234 mm. Was habe ich denn heute für, für was komisches gegessen anscheinend? Naja. Apropos, 50% aller Leute, die dieses Gefecht sehen, sind keine Abonnenten von diesem Kanal. <lacht> Und das ist auch scheißegal so. Trotzdem herzlich willkommen. <lacht> Wollte es nur einmal anmerken. <lacht> so, schauen wir mal. Die einzig, oder die einzig, eine der wirklich äh, historischen Karten in diesem Spiel. Ozean. Da gibt es nicht viel zum Verstecken. Da gibt es nicht viel zum Interhinseln vorschießen. Da muss man gut aufpassen. Wir sind natürlich im 10er Gefecht gelandet. Doppel Smolens. Nice. Mit 46 und in Friesland kann man machen. Im Gegenteil haben wir auch mit 46 und in Kirakase. Da haben wir nur eine Smolens. Schande. Nur eine einzige Smolens. Da bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier rausgeht. Diese Gefechte auf Ozean sind, ich will nicht sagen, sehr dynamisch, weil hier wird halt immer gefahren. Es wird aber auch sehr viel gestorben. Wenn man nicht im Team agiert oder hier ein bisschen mit der Reichweite nachhilft, wie unsere Drake, muss ich aber nochmal schauen. Speedshifter mit Shelle Link. Ja. Hier mit einem Reichweitenflugzeug. Und da könnt ihr jetzt einmal die schöne Abfarm HE der schweren britischen Kreuzer sehen. Mit 234 mm. Die haben mich auch schon bei der Goliath überzeugt, dass dieses Schiff etwas für mich ist. Es ist so richtig schön asozial. Also nicht, dass ich richtig schön asozial wäre, aber wenn ich es könnte, ohne Reue, würde ich es tun. Das Lustige bei diesem Ding ist, ja, wir haben 234 mm, das bedeutet, wir haben mehr Pen. Wir haben 58 mm HE-Penetration. Man könnte es jetzt übertreiben und die FAS killen, damit wir über die obligatorischen 60 mm Deckspanzer um manche Schiffe kommen. Könnte man. Aber wirklich nur für den Optimalfall. Aber muss man nicht. Muss man wirklich nicht. Ich glaube, wie viele Schiffe haben denn 60 mm Teile, die man bei Steilfeuer nicht durchschlagen könnte, wenn man es nicht macht und zahlt sich das aus. Das ist ungefähr dasselbe wie auch beim Ori mit IFI. Ja, dass man einen Stalingrad Manja Manja kann. Aber da liegt es dann halt eher an äh, den 50 mm anstatt 60 mm. Ist aber ganz lustig. Ich habe das bei der Goliath im, Sup im Supertest, im Test getestet und der Schaden war schon da. Andererseits, die Briten haben, also die schweren Briten, wirklich keine schlechte AP. Und meiner Meinung nach sollte man immer, wenn man in Schlagweite der AP ist, sind ab 12 Kilometer, sagen wir vielleicht 13 Kilometer, kommt ganz darauf an, wie die Flugbahn hier ist. Ganz auf die Mündungsgeschwindigkeit an, die ist ja nicht bei jedem gleich, ändert sich ja ein bisschen. Und da ich die Drake noch nicht habe, kann ich das leider noch nicht sagen. Sollte man immer versuchen, die schweren Granaten einzusetzen. Die machen nämlich wirklich Schaden und könnten teilweise überraschen, wo sie noch Zitadelle sind und wo sie noch Pets machen. Wird jetzt interessant, der Feind hat nämlich keine Lust. Der Feind hat keine Lust auf Caps. 
Alle Schiffe waren oder sind gerade offen bis auf zwei, nämlich die Smolensk und die Z46. Und die Smolensk kann man relativ einfach identifizieren, indem man einfach schaut, wo der Smoke ist. Aber es sieht nicht so aus, als wäre auch nur irgendetwas in der Nähe der Caps. Das könnte ein relativ langwieriges Gefecht werden. Die Demoin schießt und schießt und schießt, hat aber nicht den Heal der Drake. Denn das ist ein weiterer Vorteil der schweren britischen Kreuzer. Und vor allem hier auf Stufe 9 und dann auf Stufe 10. Mit über 20.000 möglich beim Heilen. Und wenn es mich nicht ganz täuscht, dann dürften die schweren Kreuzer auch einen kleinen Vorteil haben wie die leichten Kreuzer. Aber das habe ich, hab ich, also um es mit absoluter Sicherheit zu sagen, das kann ich nicht, habe ich vergessen. Es kann sein, dass die mehr Zitrellen Schaden heilen kann. Ansonsten, ah, mal schauen, muss ich mir nochmal anschauen. Oh, uh, da kommen die Torpedos der 646. Die ist also hier in der Nähe. Das ist ein 4er Spread, geht der Kase in den 6er Spread, ganz klar. 10 Kilometer Reichweite, wenn es mich nicht täuscht, der Z46. Uh, ah, 13 Kilometer. Vielleicht mal AP probieren, wenn sie schon so Breitseite zeigt. Ja, die Winkel sind noch steil, würde es trotzdem mal probieren. Ja, sind sehr steil. Sehr steil. Ja, also, wir wissen, die Z46 ist auf 10 Kilometer, wird vielleicht versuchen A zu holen. Und wir sehen auch, die andere Drake kann man kurz rausschauen. Ja, wo ist sie denn hin? Da, uh, Schelle links. Kriegt richtig hart aufs Mal. Wo ist Schelle rechts? Mein Buddy ist nicht da. So geht das natürlich nicht. Und da die Brindy sind, die haben alle auf ihn geschossen. Das war übel. Das ist der eine kleine Unterschied, der Moment, wenn man ein bisschen zu nah ranfährt, um dann von allen fokussiert zu werden. Ein kleiner Tipp für Ozean. Wenn ihr in einem Schiff sitzt, das kein Smoke hat, geringe Reichweite, lasst euch nicht kommen. Das bedeutet, kennt die maximalen Reichweiten eurer Feinde. Hier die Neumann, was hat die 18,1? Und schaut, dass ihr niemals in die maximale Reichweite von drei oder mehr Schiffen fahrt. Oh, das tut weh, die Z46 geht gleich wieder zu und da kann ich drauf schießen. Die fährt weg und der kann sie nicht verfolgen. Er muss sowieso drehen wegen den Torpedos und die hat so schnelle nachgeladene Torpedos. Und der Rest des Teams schießt halt komplett auf ihn. Hier ist die scheiß Karte schon zu Ende. Und die Z46 hält ihn einfach offen. Er muss die Demoin jetzt hier rausnehmen auf 17,5. Das wäre ideal. Und dann die Primis beschießen. Das Flugzeug kommt in Kürze. Die Demoin hat unter 6 Sekunden Nachladezeit. Das würde ihm schon groß helfen. Er kann nur hoffen, dass er in Kürze zugeht, weil die Z46 nicht gedreht hat. Ansonsten ist es, ja Gott, um ihn geschehen. Und jetzt muss er Land gut machen. Jetzt muss er richtig Gas geben. Er muss zu Richelieu aufschließen. Er muss das, äh, das Team einholen. Er hält hier zwar wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr auf, als, ja gut, das wird die Flüßlein sonst auch machen. Oh, und da ist sie hinterher. Das ist nicht gut. Sie wird jetzt wahrscheinlich in der H, im H-Bereich, in A drin sein. Deswegen wird er auch gekappt. Und jetzt kann er einfach schießen. Es gibt keinen Kommen mehr. Er sollte sogar schießen, um noch Schaden zu machen. Ansonsten wird es schwierig. Das war... Demoin. Hopp. Entweder Flugzeug raus und Demoin beschießen. Oder aber äh, Brindisi befeuern. Nichts zu tun ist keine Lösung. Ja, jetzt heilt sie nochmal hoch, die Demoin. Da kommt die Brindisi AP. Das ist bitter. Wenn er weiterhin so viel zeigt... Ah, die hat gesmuckt und ist rausgefahren. Hopp. Ich hab schon wieder Speedshifter. Gott, ja, Speedshifter. Sehr gut. So, Brindy, sie kommt. Jetzt gilt es. Die muss raus. Die geht nicht von alleine raus. Entweder anwinkeln und dann läuft man Gefahr, noch näher ranzufahren an den Feind. Oder aber fliehen. Aber dann mit der AP. Komm, ein bisschen näher ran und der Farbe umladen. Klar, Farbe um. 12 Kilometer. Ich würde Ich probiere es jetzt einfach. Habe ich den 190er schon näher geschossen mit AP. Gib ihm. 11. 2 Millionen getankt. Ich bin gespannt. Oh, wow. Er zeigt sehr breit. Vier Schiffe zielen auf ihn. Da kommt schon die nächste AP-Salve. Oh, die tut weh. Also SAP-Salve. Ei. 10.000. 10.000. Oh, das bin ich gar nicht. Das Problem ist, wenn ihr das. Soll ich auf die schießen? Wenn ihr seht, dass ich brenne. Dann schießt sie doch, also wenn du siehst, dass ich sie ab, 
Fackel, da schießt sie doch auch auf mich. Und das ist jetzt der weitaus bessere Winkel hier für die Drake gegen die Brindisi. Viel, viel besser als vorher. Das war zu viel. Ja, Speedshifter hatte nicht die Voraussicht hier in diesem Fall frühzeitig abzudrehen und zum Team aufzuspielen. Aber man achtet nicht immer darauf. Die Karte. Ich kenne das. Ja. Auf einmal sitzt da ein Feind vor mir. Und ich sehe das auch immer hin und wieder. Also oft bei Schalke. Er sagt, da was, woher kommt die denn? Ja, ich habe es schon zwei Minuten vorher angesagt, dass die da kommen. Das Lura hört man einfach nicht zu. Dementsprechend, wenn man ganz alleine ist, ist es noch viel schwieriger. Ganz, ganz darauf an, welches Schiff man spielt. Wenig Zeit hat man im Schlachtschiff, weniger Zeit hat man im Kreuzer, und am wenigsten Zeit hat man im Zerstörer, wenn man ihn denn nah am Feind spielt. Und zuzugehen, wenn man will, das ist natürlich ein Luxus, den die Drake nicht hat. Und Silmund ist jetzt echt nicht schlecht. Oh uh, ja, in die Zeit, ja, yes, das ist schon mal gut. Das ist ein wichtiger Schritt. Dann jetzt feuerfrei auf die Bismarck. Ja, ich würde Dauer schießen hier. Denn jede Salve kann die letzte sein. Es ist jetzt ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben nur noch einen Heal. Den will man nicht verschwenden. Nur 6000 kann geheilt werden. Die will man nicht einsetzen. Die 15.000 werden super. Die möchte man nicht aufs Spiel setzen. Weil dann könnte es gleich zu Ende sein. Aber man kann ja noch gut Schaden machen. Den britischen Kreuzer... Uh, das ist knapp, ne? Die britischen Kreuzer kommen gut mit High, die britischen Kreuzer kommen gut mit AP, die britischen Kreuzer haben auch noch Torpedos. Torpedos haben wir hier 2x4 und 16.700 Schaden circa auf 10 km bei 62 Knoten. Einzelabschuss garantiert. Ja, ein Problem. Rita. Und übrigens, wo ist sie denn? Ah, die ist tot, sehr gut. Ich wollte schon sagen, die lebt immer noch. Die und da kommt wieder ein bisschen Riten Munition, Berliner äh, Munition, einfach ein SAP zu mitnehmen. Schade, schade. Ja, 96.000, fast 4 Millionen Getank. Werden es denn noch 4 Millionen? Da musst du Musashi dran glauben. Das Problem ist, es ist sehr, sehr schwierig, diesen Feind zu bespaßen hier, weil der Feind verteilt sich in zwei Quadranten. Bedeutet, alles, was für einen in Reichweite ist, ist für fast alle anderen auch in Reichweite. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Und, oh, come on. Oh. Amagi. Amagi. Gott sei Dank ist der Buch der Vorsprung so groß und die Schiffe fliehen jetzt schon und ich hoffe, die Charles Martel nimmt die Beine in die Hand, damit dieses Spiel hier nicht noch verloren wird. Und da kommt die Salve der Musashi, die gerade das RNG, ich weiß nicht, auch den kleinen Sack küsst, damit sie genügend Schaden machen kann. Die letzten zwei Salben waren fatal für das Team Grün. Total. Und fatal. Tja, 58 mm Penetration. Kein Problem für das Deck. Ja, bei der Massage muss auch schon, würde ich mal behaupten. Arsch, Treffer. Das hat das Gummiboot abgefangen. Diese Granate ist zurück ins Meer gebounced. Alles ist gut. Und mit Bounce meine ich so Sprung, Sprung, Sprung. Und da kommt der Schmutz der sieben Meere, nämlich die Smolensk. Uh, Breitseite. Ah, uh, Glück. Uh, Overpenetration. Das Drecksding. Das hier rumfährt, ja, fahr's auch hin und wieder. Warum nicht? Man muss ja Wargaming einmal im Spiegel vorhalten und sagen: Danke für diesen Schrott von Schiffchen. Danke für diesen Scheiß mit Hai. Danke. <lacht> äh, weiter, weiter kann ich. Geheimes Lied von der hai spammer gemeinschaft Da. Ja. Ich habe gewarnt mit den Worten im. In diesem Ausfüllbriefchen fürs Balancing hat er gesagt, die Smolensk wird auf jeden Fall Spaß machen, wenn man sie spielt. Aber nur dem, der sie spielt. <lacht> Und vielleicht noch dem, der sie rausnimmt. Und das war's. Alle anderen haben keinen Spaß. Entweder machen sie zu wenig Schaden oder sie machen keinen Schaden, weil sie niedergespammt werden. Aber ist egal. Eine alte Zeit. Im Gegensatz zu Colbert, die was auch stark ist, die habe ich immer gefeiert, weil sie nicht so einfach zu spielen ist. Weil sie keinen lächerlichen Smoke hat. 
und dann noch 8 Kilometer KP. Das ist und eine gute Anti, aber bei der Anti ja nicht so prall ist. Also ist ja nicht so gut. Also das als anti schiff zu vergleichen, ist auch so dünisch. Dünisch. Oh, die Brindisi. Einmal hart wegdrehen. Aber da kommt man, kommt man nicht mehr. Aber Brindisi. Nein, scheiß auf die Torpedos. Fällt die AP rein. Nein, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Lieber zurücksetzen. Schieß. Ja, nein, das ist halt. Ah. Das ist ja fast Shift Drifter gesagt. Beat Shifter. Wenn. Ja, gut, er hat, er hat zum Umladen. Oh, schade. Aber wenn die Salve schon drin ist. Dann hau die Salve schon drin. Die Granaten wieder aus dem Lauf zu nehmen, das dauert dann zu lange. Ja. Wenn die sie stirbt, wir reparieren. Oh, und da haben wir gewonnen. Ausgezeichnet. Sonst hätten wir uns noch die Smolenskes geholt. Diese Bitch. Und jetzt wird mir einiges klar. Die Übersicht ist nicht gegeben, wenn man in 720p spielt. Ich glaube, Speedshift hat dieses Gefecht auf einem Laptop gespielt. Da ist es natürlich weitaus schwieriger, alles im Blick zu haben, weil alles näher dran ist. Die Karte kann man nicht so groß machen, weil sie sonst viel zu viel vom Bildschirm verrechnet. Es sind phänomenale 148.000 in einem Stufe 10 Gefecht geworden. Vier Zitadellen. Uh, was war das? Ah, ich bin auf Ende gekommen. Ah ja, hier sehen wir ja, den Kapitän. 16er Kapitän. Umladen ist drin, passt, dann muss man nicht warten, da muss man, ja, dann kann man einfach umladen, das ist vollkommen korrekt bei, wie viel, weniger als 18 Sekunden sind es dann noch 9 oder 7 Sekunden beim Adrenalinrausch, der noch mitgewirkt hat, waren es noch weniger, waren dann halt 5 Sekunden, war auf jeden Fall besser als die 18 Sekunden Nachladezeit dann äh, mitzunehmen. Hier seht ihr den Kapitän, hier seht ihr das den Endscreen Nummer 1, hier seht ihr den ersten Platz eingenommen von Drake, leider fast den letzten von der anderen Drake, also mein natürlich Speedshifter und Schalle links. Der Rest wird aufgefüllt mit ja, Statisten, die wir nicht beobachtet haben. Der ausführliche Bericht zeigt uns, AP hat noch rein, wenn man sie nutzen kann. 27 abgeschossen, fast 50% getroffen, also 11, dann hat 40%. Da sind es 24.942. 92 Granaten getroffen und nur 76.000 Schaden. Das heißt, jede Granate hat weniger als 1.000 gemacht. Seht also, nutzt AP, wenn ihr könnt. Die Brände natürlich, die zeigen dann wieder ein anderes Bild. Denn mit den 46.000 kommen wir tatsächlich auf 122.000 an Haie-Schaden. Also inklusive Brände. Also ein bisschen mehr als 1000 pro Kugel. Das ist dann gar nicht mehr so schlecht. Credit Points sind 90.000. Und ich sage vielen lieben Dank fürs Einsenden. Die 50% lassen wir gefälligst ein Abo da. Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Alles, was recht ist.